tu diskusiju, pa da vam zaključujemo ovaj radni dan. So we are open the discussion now for any suggestion, question or... I have two questions for Dr. Stocke. The camps you showed us, there were only Yugoslavs. It was, or was it mixed with other nations too? Those, those 25 were only for Yugoslavs, but there were four, six hundred camps in all. Okay, thank you. Uh, and do you know, do you know it? If uh, the prisoners had uh, made contact, uh, the postal contact, uh, we could write uh, letters or cards to uh, Serbia. Yes, uh, from autumn 43, they could uh, write cards uh, home to uh, Serbia and Croatia and back. So they get, I think, two cards in a month. Okay. We have lots of cards from, from them, uh, many. And they could write uh, what was what was going on there in the camps, or? Oh, no, no. They, they were censored, so they could only write, uh, we are here and it's good, and how are you, and give greetings to my aunt, and such, such things. And I received your parcel, they could say, I uh, think you could send five kilos with some bread or something. Okay, thank you. And uh, one question. Uh, from my colleague uh, Markovic, uh, what you told us now, I, didn't I don't speak Serbian, but could you just uh, mention in one or two sentences what's new now, if you, in comparison with uh, Florian Freud's uh, work, it's 35 years ago or something like that, what happened in the meantime? I don't know exactly for um, whole what's new, but then what I tried uh, and my 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 uh, my important um, uh, literary is that book. But um, I tried to find um, not publication, the newspaper and um, uh, narrative narrative, today's narrative, and narrative from that time. And that's uh, something I, um, I found, and I couldn't uh, um, present it today all, but uh, that's uh, what's not new, but uh, I think it's, it's a new in, in, uh, in point of seven Halle. And um, I think that uh, that two uh, colleagues really did a good, founded um, investigation of that uh, camp. Something what's uh, uh, also interesting for me is that connection to Mauthausen, and I still didn't find um, that sum. 11, 12, 20 Yugoslavs, because the list, uh, I couldn't find it. I contacted Professor too, and I'm waiting for, for the answer. But really new is that um, private and um, official uh, discourse uh, about that. Thank you. Excuse me, uh, just uh, an, another question for a short question for Mr. Stocke. Well, thank you for your uh, really great presentation, uh, especially in a visual context. It's uh, really uh, attractive. So I'm uh, interesting uh, if you if you can tell us, uh, do you have a plan to publish? Uh, the result of your research in a more wider context, except this article for the conference in Norway, something abroad or in Serbia. Thank you. Yes, in fact, I got payment some years ago, so I just have to finish this. Um, yeah, there's a Norwegian publisher that wants information about uh, 
there were all these in um, those who were making the roads, the Norwegians, they were working besides the Yugoslavs. But so they helped them. They were not collaborators, those Norwegians. So this publisher house, they wanted uh, to show how the Norwegians met the Yugoslav business. And those, they have always thanked the Norwegians for helping them with food and news and so on. So they want a book about this. So I wanted to tell the whole story, of course, but uh, they want to have more uh, these differences between the SS and the, the prisoners and the Norwegians in between what happened and all that. So in, in some years, I think I can go can write a Norwegian one, and then I hope it could be translated to Serbian. Yes, of course. Samo vrlo kratko pitanje za koleganicu Marković. Koliko se ja sjećam iz vašeg sad predavanja da je ova srpska hala nastavila sa radom sve do 1960. godine, pa me zanima da li oni su bili neki vojni kompleks ili šta su proizvodili, ako se sjećate na svim vašim istraživanjima? Sjećam se, to sam tačno gledala, pečko bolje ne i u Hapsuškoj monarhiji, centar Vojne akademije, na kojoj su još mogli da kažem nama poznate imena bili u Vojne akademiji i Vojne industrije, tu također koncentrisala se. Ona je bila paralelno sa Kraljevom i proizvodnje aviona, proizvodnje lokomotiva i vagona. To isto je nastavilo da se proizvodi i posle, posle druge svjetske vrata. Znači, zaista, nešto sam 10. maja dolazi Crvena armija, od 45. godine, logor pre toga je kao logor, jer ostali zatvorenici su već proterani. Tad se donosi isto i odluka ko će sledeće biti u novembru, sad ne mogu sedim tačno kog novembra, stupa, da kažem, direktor, upravnik te industrije u službu, a komendant logora nije nikad ne učinu. Any other question, comments? Pe oda nešto ostane među nama, možda to postavljam na pitanje nego. Možda sam zabrenut, to je koleginica koja se posveće jeziku, za jednu sintagmu koja Krivo piše istoriju, ali ne ono ratno, nego poratno. Ja tako samo osobalistim i živom u Norveškoj i imam dnevni pregled nad istraživačkim radom koji je vam obivan u Norveškoj. I među istraživačima Mikaj Čtoke je legende, vodeći istraživač. Zaista nam se posvećuje kao da je naše gore list. Njemu to nije promaklo, nego je odavde preuzeto. Ovde se to jedna rečka je opisala. Ta Norveška kuća, ona je podignuta 1987. kao kuća prijateljstva. Kuća onda jugoslovensko-norveškog prijateljstva. Kasnije kuća srpsko-norveškog prijateljstva. A onda, ja kažem vreme, neće biti da je vreme, ipak neko to ne radi sistematski ili spontano, da se to zove Norveška kuća, ona je simbioza, dva simbola, vikinjskog broda i drugi deo je srpske kuće, koju smo mi zanemarili. Zanemarujemo ovo je pokušaj izbavljenja, jer da tog našeg dela iz tog relativnog zaborava. Evo to sam teo samo da... Pa ovo je da mali memento da podsjetim. Da podsjetim, da se vratim o tome, toj kući prijateljstva. Ona može biti u daleko širnom smislu kući prijateljstva, ne samo našeg i norveškog. I na kraju je jedna anegdota iz vezan za kuću prijateljstva. Đopić koji je konstruisao projektant kuće, dok je bilo u projektu, ja sam kroz Stavljeno Norveško mi je obilazio 
Sretao sam se nekim posljedstvom prijatelja sa mnogačkim arhitektima i onda sam ih testirao. Zamorio sam za komentar da kažu šta, kako im izgleda sve ovo. Mi smo bili izvjetno pometi. Pa jedan on se, on je nekaša izmušena koji je grad prijatelj sa opština jedna komuna sa Milanovcem. On je rekao da je ovo vrlo atraktivno, ali da to nije arhitektura. A onda je pitao mene da ne mogu tebe da ja mišljam da pitam. Pa kako da ne? On je pitao, a zašto je vikinjski brod simbol prijateljstva? Vikinjci nisu bili tako te duše, te naklonjenosti. Evo ovo je jedna mala pusnota i hvala vam. Samo ste mi indirektno pomeni, samo jedno da kažem, upravo taj primjer me je vodi već veoma dugo, taj naziv kuće prijateljstva, kada razmišljam o tome što bi moglo da se uradi na ovom polju. Upravo je, mislim, srećan izbor da je kuće prijateljstva. Bilo da li je vikinjska kuća, ali kuće prijateljstva. Dobar dan, ja krasni, Centru za istraživanje antisemitizma. Jedno kratko pitanje. Vi ste rekli da sadašnji vlasnik Hale nije dozvolio da se postavi tablo. Je li to sada privatni vlasnik u pitanju? Da li je obrazložen zašto se ne slaži se ti? Našla sam samo kao u sveštaju dva istoričara koji su zaista se dugo angažovali oko toga da se postavi tabla, da nije dozvoljeno da se postavi u krugu fabričke hale i da je zbog toga postavljena na ivici, u toj ulici od te ploče table se vidi hala. Kada je bilo snimanje u hali, na primu mogu da dodam, Sada, prošle godine, mislim 2022. godine, srpska televizija je napravila jedan prilog o tome, također nije dozvoljeno da se unutra snima. Ja sad nisam dalje ulazila, ali to je nešto što bi bilo još zanimljivije istražiti i gde je taj problem. Hvala. Ako mogu ja postavljeno pitanje, kako je tekao taj transfer od završetka drugog svjetskog rata do privatnog vlasnika, da li ste uopšte možda uspeli da ispratite? Taj transfer ne, samo je samo ovako uopšteno, ali to je značajno, to će biti deo rada. Znači, do 60. godina, kraja 60. godina, to je i dalje ta vojna industrija, znači industrija je napona, ali u svojoj funkciji. Nastaje zastoj i posle toga je otkupljena hala koja je vrlo često u službi bila magazin. I taj deo je nešto još što treba i iznajmljuje se za razne događaje, za pozorišne predstave, zato sam ja prikazala i ono, to je moj snimak sa te pozorišne predstave. Da li je to, ne znam da, to sam prikazala upravo zbog toga, zbog memorialnog centra, staro sajedište gde se raspravlja o tome šta sve sme da bude u jednom takvom mestu, na jednom takvom mestu, ali je vrlo bitno i to ću još dalje, upravo taj period mi od 70. i 80. kao se mislim da će postaje jasnije, zakupljena. I nije više nikada bila proizvodna. I dan danas, danas nije proizvodno. Ok, ja bih da pridem kvala da participantima za gledanje kontribuciju today i da pridem 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 Thank <laughs> you.